aguanté, 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 eh, ya no me aguanto aguanto más. Todo lo que me pasó lo aguanté por tonta. Me reconozco tonta. ¿Está casada en sociedad conyugal? Sí, nos casamos. Está, Sin okay. separaciones de vida. La casa está adquirida bajo el artículo 150 del Código Civil por doña María Teresa Figueroa. La casa es del patrimonio reservado de ella. Ah. La casa es de ella. ¿Por qué hiciste eso? Antes de subirme al auto, él me preguntó un, una pregunta. ¿Tú te quieres ir conmigo independiente de la edad que tenemos? Independiente si yo más tarde no podemos estar así en, en intimidad. Pero yo le dije, lo importante es estar contigo. Y hasta el día de hoy yo no me arrepiento, porque es lindo. Yo siempre he dicho a él que yo, yo quiero casarme, todo eso. Pero usted pero... me dice que la señora no le quiere dar el divorcio no, por, por un asunto de plata. Por plata, plata, claro, sí, por plata. Pero él nunca sabía que me iba a conocer a mí. Y, y... se iba a enamorar de nuevo. Claro. Una nueva consulta de nuestras redes sociales. La señora Ingrid Saez. Buenas tardes y primero felicitarlos por el programa. Muchas gracias. El problema que le aqueja. ¿Cómo puedo hacer valer mi servicio de servidumbre? Mis papás llevan desde mayo a la fecha sin poder entrar su vehículo porque los dueños cerraron la entrada con candado. Si usted pudiera orientarme, de antemano, muchas gracias. Soy del sur de Chile de la Unión. Me parecía. La servidumbre, que es muy común en nuestro sur, es un gravamen impuesto en un terreno en beneficio de otro. Para que este sea efectivo, debe estar inscrito en el conservador de bienes raíces e incluso puede exigirse su cumplimiento a través de los tribunales civiles. Si solo se trata de una servidumbre voluntaria, no podrá exigirla. Y ahora vamos con nuestro caso. María Teresa quiere el divorcio porque lleva 20 años separada, pero siguen viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa. ¿Será que aún comparten la misma habitación? Muy buenas tardes, damos inicio a la sesión. Doña María Teresa, cuénteme cuál es su caso. Eh, mi caso es que yo vengo por el divorcio. Ya, me quiero divorciar. ¿Separada de hecho hace cuánto tiempo? Como, de hecho, como 20 años. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Hay hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres. Me imagino que todos grandes, ya, ¿no? El mayor de 50 y... 55, 54. No lo puedo creer. ¿Se ve joven usted para tener un hijo tan grande? Sí, es que me casé muy, muy, muy cabra bonito. chica. ¿A qué hace caso? A los 16. Muy chiquitita. Sí. Bueno, cosas que se hacían antes también. Los papás daban la autorización. Sí. Ya, o sea, sus hijos no son ninguno titular de pensión de alimentos no, ni de nada. Son todos no. mayores de edad, grandecitos, hace años. Sí. ¿Y este caballero, quién fue su marido? ¿Qué pasa con él? ¿Sabe algo? ¿Lo ha visto? No sé. Sí, eh, nosotros estamos separados, pero vivimos en la misma casa. No tenemos problemas de, de pelearnos. Sí que él eh, anda como... Siempre pendiente de lo que yo hago, de lo que hablo, de lo que no hago. Llevan 20 eh, años separados y viviendo en la misma casa. En la misma casa, sí, sí. ¿Y en estos 20 años no han tenido otra pareja, por ejemplo? Por lo menos eh, yo ¿Mm? no. Y el problema ahora es que eh, él dice que yo he tenido uf, muchas parejas y él no. Él, el día, la, lo de él es eh, para atrás. De hoy día para atrás, eso ya es pasado. Lo mío es presente siempre. Él, él, me, él me vio con un amigo. ¿Ya? Y eso es lo que más le duele a él. Y llevamos 56 ¿Con un amigo años. de él o con un amigo? No, así? amigo mío, porque yo tengo puro amigo. Amigos, yo sé hacer la diferencia. Pero, ¿cómo en 20 años no iba a tener otra pareja? ¿Yo? Sí. No. Eso yo creo que no, no, es no es normal. Toda la vida me dediqué a trabajar. ¿Sabe Solo cuántos trabaja, años trabajé? Pero no, no se lo estoy diciendo porque pareciera que usted se estuviera defendiendo. Y, y no es esa la idea. La idea es que me parece mal. Pues, si la vida también hay que disfrutarla. ¿Por qué está en la casa? ¿Y por qué no lo sacó de la casa entonces? ¿O se fue usted? No sé. Yo viajé, salí para todas partes sola, siempre sola. ¿Y no le hizo falta tener una pareja? No podía, nunca pude, pues. Pero es que eso, no es que... Es exactamente por eso que le estoy preguntando. Porque usted me dijera, no me interesa, y lo paso regio sola y me da lo mismo. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Pero sí. usted me dice, no pude. 
No, no pude, Entonces, porque tengo, además de que te, tengo eh, el problema de que eh, prácticamente no, no se me pasaba por la cabeza eh, lo que estoy haciendo ahora incluso. ¿Por qué? Porque fui tonta. Aguanté, 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 eh, ya no ¿Qué aguanto aguantó? más. Todo lo que me pasó, todo lo que me pasó lo aguanté por tonta. Me reconozco tonta. Porque eh, debería de haber hecho esto, así como lo dice mi hijo mayor. ¿Por qué lo está haciendo ahora si no lo hizo años para atrás? Y tiene razón, porque debería haberlo hecho años para atrás, no ahora. ¿Y qué pasó ahora que las cosas cambiaron y que tomó esta decisión? ¿Qué eh, la hace tomar esta decisión? Muchas cosas. Han cuál? pasado muchas cosas que me di cuenta de que realmente ya no las tengo por qué estar soportando porque yo estoy enferma. Pasé por... Estoy por un segundo cáncer. Y él, en el primer cáncer que yo tuve, dijo, de ahí nunca más yo lo pude perdonar cuando me enfermé mm. del primer cáncer que le dijo a mi mamá que el olor de mi cáncer salía por los poros. De ahí yo ya no. Nunca más. Y eso fue en el 93. Y toda mi vida trabajando, 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 trabajando. Trabajé 52 años, 53 casi. Pero raro es que se separen, se lleven mal no, y sigan viviendo juntos 20 años. Sí, ¿Y sí. Cómo, ¿Cómo es la vida día a día? Porque es, viven juntos no, en no, la misma en, casa. En, para él yo no existo. Pero Comen en la misma mesa, toman desayuno. Sí, la sí. ¿Y no se hablan en la mesa? No, oh, a veces sí no hablamos. Es que cosa? yo no soy peleadora, no soy de pelear. No se trata de ser peleadora, no, se trata que es raro. Sí, pero así ha, sido, así ha sido nuestro matrimonio. Fue así. Y eso no es ya... A mí me... Eso me... ¿Se arrepiente me... de que haya sido así? Sí, porque debería haberme separado antes. Mm. Vamos a preguntarle a don Gastón por qué él tampoco se fue de la casa. Él, es como que yo no existo. Partes. Es como que yo no existo para él. Él eh, hace su vida normal, solo. Él, él vive su mundo. Él para usted parece que tampoco existe. Porque usted dice, yo viajé con ¿Sí? amigos, salí. No, no viajé con amigos. Bueno, viajé, tuve viajé, amigos, sí, sí. sale. A él no le interesaba eso. A él no le interesaba. Yo fui a Brasil 20 días. Mm. Nunca me dijo nada. Fui al sur. ¿Y usted esperaba que le dijera algo? O por último, vamos, po. Pero si estaba separado. En ese tiempo de... ¿O no tiene tan claro que está separado o no está separado? Mejor preguntémosle a don Gastón. Vamos a ver a don Gastón que se sume a la conversación también. ¿No será que el matrimonio se terminó ahora? No más que este, esta no. separación es, es reciente. No, no, no. Pues no. si yo no tengo nada con alguien, ¿por qué si alguien me tenía que estar preguntando o, o preocupándose de lo que yo hago o lo que no hago? No, es que... No. ¿Qué pasó, don Gastón? Mucho gusto. Mucho ¿Es verdad bueno. que ustedes están separados hace 20 años a pesar de vivir bajo el mismo techo en la misma casa? Sí, es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué llegan a esta situación tan extraña? Se, se acabó el amor, pues. Sí, pero cuando se acaba el amor generalmente uno agarra sus cositas, hace la maleta y se va. <risa> o sí, a, uno de los dos se va, ¿cierto? Sí, pero es que yo no lo puedo hacer porque la casa la hice yo, pues. Compré esa casa yo, pues. Compré el sitio. Lo edifiqué con mi plata, con mi sudor de mi frente. Con la cooperación de ella también, no lo puedo negar. O sea, la casa es efectivamente, Entonces, como dice el matrimonio, mitad y mitad. Mi esfuerzo claro, de los dos. Por eso. ¿Y por qué no la vendieron y se repartieron el dinero mitad y mitad? Porque a dónde, póngale que la vendamos, que si quedan 30, 40 millones de pesos, más no van a dar. ¿Y cuál es la ¿Y a dónde, ¿Y a dónde voy a vivir yo? Con esa plata no alcanzo a comprar una casa. Pero es que no toda la vida es... es... Yo por eso tengo que ver que mi, mi vejez ya. No puedo estar aventurando. Sí, pero hace 20 años atrás ustedes me están diciendo que el matrimonio se terminó. 20 sí, pues, años atrás. Sí, seguimos viviendo O sea, igual. ambos tenían 20 años menos. Sí, ya, pues. Y seguimos. hace 20 años atrás a lo mejor podrían haber rehecho bueno, su vida. No, no, Señor, no. es que no es normal que una persona se separe no siga interesándole nada respecto a lo que pasó con su expareja no, y sigan no. viviendo en el mismo techo, la misma sí. casa, la misma cama también. No, no. ella tiene sus piezas y yo tengo mi pieza. ¿Desde cuándo que tienen piezas distintas? Hace, de, hace como unos 10 años más o menos, 10, 15 años. Harto año. 10 años. Sí. Más o menos. Harto año. 
¿Y por lo tuvieron? ¿Ah? ¿Parejas tuvieron Yo no, este ella sí, ella tiene pareja. ¿Y usted yo no. no? Yo no. ¿Y cómo sabe usted de ella? Ella dice porque, al revés, ella dice que usted sí, ella porque no. Porque los vi, po. ¿Qué vio? Los vi besándose. Al amigo que dice ella que tiene. ¿No es? Yo no creo que un amigo está dando besos en la boca. Po. <risa> sí, po. No sé yo. Y... ¿Y ya usted qué pasó cuando vio eso? ¿Qué le pasó cuando...? Y el caballero entró a la, a la casa y yo lo chepo. ¿Y por qué? Pero cómo, yo era el marido de ella. No, oh, usted no era el marido. Bueno. Es lo que yo veo. No, pero no, era... no, supuestamente ustedes son tan modernos que se separan y se siguen, pero era el siguen dueño viviendo de casa, juntos. Vos. Pero era el dueño de casa. Ah, entonces se separan, siguen viviendo juntos y ambos hacen votos de castidad. No sé si será así o no, pero yo era el dueño de casa y no iba a emitir esa, esa cosa. Es que nunca me va a permitir más que encima, nadie pero, a la se, casa. Señores, ¿cómo sí, es? Más espere, 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 este que esto, esto me suena así como, había un dicho que se llama, ¿cómo es? El perro hortelano. Sí. Algo así se llama, sí. el perro sí. hortelano, ¿cómo es el dicho el perro sí. hortelano? Que, que no, no come ni deja comer. No come ni deja comer. Sí, así es él. Ah, eh, 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 la cosa era que lo dejara entrar, hiciera lo pero que hiciera si en la casa. Estaba separado, y yo, pues, caballero. Y yo... Ay, Entonces, tenía es que, que aplaudirle. La decirle, situación, la situación es que usted alfombra, se reconcilia con ella. Ponerle una alfombra y qué pasara. Pero si usted decidió terminar la relación. Pues no, pues no podía hacer eso. ¿Y qué vamos a hacer? La señora la dejamos Mientras para, para Beata, sea... toda, toda la vida. Pura y casta de aquí a los próximos, hasta ¿Ah? que fallezca. La señora se queda pura y casta los, todos los años que sobrevivan hace 20 años atrás. ¿Le parece justo? No sé. No tengo ¿Usted se ha mantenido eso. casto y puro estos 20 años, caballero? ¿Ah? ¿Usted se ha mantenido casto y puro estos 20 años? Puede ser que sí. <risa> o ¿Sí? sea, no. O sea, no. <risa> o sea, no. ¿Y entonces por qué usted sí y ya no? Bueno, yo ahora le digo yo... Es el pasado. Que, ¿Para qué comentar más sí, cosas? Señorita Carmen Gloria, ¿Sí? cuando ¿Sí? hemos conversado ahora último, ¿Ya? Eh, que todo lo que él hizo... Es pasado, a él le importa ahora el día de, de hoy día hasta que termine la noche. Si no va a estar viviendo porque con ya él. para mañana es pasado hoy día. Yo no voy a estar viviendo con el, con el pasado, estoy viviendo ahora. Tengo que ver mi. Están arrastrando ahí. el pasado como no, yo, lo, yo lo olvidé, eso el no, pasado. No, pero si, si ustedes no están juntos como pareja y se están obligando a vivir juntos, están arrastrando un pasado. Porque la historia de amor entre ustedes, hasta donde yo sé y hasta donde ustedes han contado acá, es pasado. Sin sí. embargo, la mantienen en el presente y, como y, una reliquia que, ya, no, que está detrás de un vidrio, no, no la tocan, no, no se usa, ya, no nada, pero ahí está. Y, ya, y usted como jueza, ya. ¿qué solución da este, a este matrimonio? Lo normal, pues lo normal. Y le voy a pedir que se sume a la conversación Jaime Sánchez, nuestro psicólogo. Lo normal, o, o ni siquiera se dice normal, lo habitual, lo más común, es que una pareja cuando se separa, que fue lo que dije al principio, se distancia. Sabes que ya no te quiero, se me pasó el amor, no tengo ni una gana de estar contigo, no tengo ganas de conversar contigo. Inicio una nueva vida. A ambos se van, uno de los dos se va, se separan. Y ambos inician, es o reinician una, su vida. Es una regla que tiene que ser así. No, la, la repito como le dije desde el principio. Lo habitual, ah, lo, lo común, lo que uno más escucha es y que no las parejas hacerlo, actúan así. Y no puede la, forma la forma en que las personas se conducen en la vida no es del ámbito de la abogacía, es del ámbito tuyo, Jaime. Es normal, es anormal, es excepcional, es raro, es insano, es sano. ¿Qué es lo que es esto de ya no te quiero, pero vivamos juntos de que hasta la muerte y pobre que te vea con otro? ¿Qué es eso? Claro, obviamente es algo que va a dificultar mucho el poder dar vuelta a la página y poder comenzar una nueva vida, porque justamente cuando uno termina una relación de tantos años como en el caso de ustedes, es esperable que uno justamente quiera tener nuevas posibilidades en la vida para ser más feliz, porque si es que uno termina la relación para seguir con la persona la prácticamente misma. al lado y seguir con el control, ya sea con respecto a las actividades que hacemos, si salimos con alguien o no, estar viendo el día a día, es muy difícil que uno haga el duelo y pueda restablecer como una vida con normalidad, que eso es un poco lo que cuesta tal vez entender qué es lo que lo ha mantenido allá, más allá tal vez del tema de la casa, ¿cierto? Pero fuera de eso, no es que haya afecto, no es que haya interés por, por eh, restablecer esta relación ni nada por el estilo. Eh, creo que esto, como en otros casos que hemos, que hemos visto en otras oportunidades, lamentablemente se casaron y iniciaron esta relación con muy poco conocimiento el uno del otro. 
chiquitita la señora Ejo, ya tenía 16 años. Años, 16 años y además que por, en, en un periodo de tiempo demasiado corto, o sea, teniendo 16 años, a los tres meses se casaron y se fueron a vivir juntos, cosa wow. que sí, obviamente uno no puede esperar que, que eso vaya a ser como la receta para la felicidad. Obviamente a veces a uno le puede funcionar cuando hace las cosas rápido, pero las probabilidades van en contra de ustedes. Eh, entonces, al final, yo creo que ahí partieron bastante mal. De parte de don Gastón, en el sentido... Igual hay como, hay, como, hay como versiones distintas, en el sentido que él sí manifiesta que habían sido felices, que estaba enamorado, etc. Eh, pero por parte de María Teresa, dice que eso no fue así, que fue prácticamente un calvario desde el comienzo. Lamentablemente, en el caso de María Teresa, ella tuvo una historia de vida en la que le tocó sufrir también bastante desde chiquitita. ¿ya? Ella manifiesta no haber sido querida por su madre, por lo tanto, fue también criada por su abuela hasta los ocho años, cuando su... Abuela murió y recién ahí fue a vivir con su mamá y también estuvo trabajando desde los 12 años. O sea, desde muy chiquitita tuvo que estar enfrentando dificultades y, y manifiesta tener o haber tenido una madre golpeadora, que antes de preguntar, la golpeaba. Por lo tanto, estarán ciertos factores que ella relata que la incitaban a querer dejar el hogar materno Obvio. lo antes posible. Y en ese sentido, cuando encontró un hombre que le ofrecía casarse, que según ella tiene que ver también con que simplemente no le había dado la pasada, como se dice en términos coloquiales, eh, y que por eso ella asume que se habría casado con ella, porque ella también era virgen y había como guardado su, su virginidad para el, pa el matrimonio. Entonces ella quería salir de la casa, se casa, y lo peor de todo, me decía que ni siquiera salió de la casa porque siguieron viviendo ahí, en la misma casa de su madre. Eh, y al parecer, incluso en esta primera semana, fue bien traumático para ella, al parecer no había mucho romanticismo, justamente en el plano de la sexualidad también no fue algo ni que ella tuviera una guía de parte de su madre, y eso también es, es algo que uno ve muy frecuentemente en la consulta, que las personas en sus casas normalmente no conversan de sexualidad, no están preparados, no entienden de repente lo que va pasando. Sobre todo y... entendiendo que generacionalmente estamos hablando de una, una edad que, que no había acceso como ahora claro, a la información, no hay que hay internet, que hay Netflix, Google y todas estas cosas. Eh, claro. Antes era como lo que los papás te podían contar. Y, y si, no, si ella nos cuenta que no tenía una madre presente, una madre acogedora, o sea, mm. lo que te podía contar el mundo y el mundo no, no evitaba todos estos temas. Claro, o sea, evidentemente había muchas vulnerabilidades que le tocaron vivir. Eh, y que lamentablemente le hicieron tal vez tomar decisiones equivocadas por los motivos equivocados, con poca información, con poca guía. Porque tal vez ahí... No, si sí, había hay información. Do... ¿En qué sentido? Porque cuando nos casamos, el día que los casamos, mi padre nos pasó un libro para que lo leyéramos y salía puras cosas sexuales para que lo aprendieran. Léanla que a usted ¿Qué le, libro le, le va a servir. Es un libro que los pasó él. Yo me acuerdo bien es que, claro. Es que los, pap los papás eh, era como que... Yo, no, yo eh, quedé eh, esperando a mi primer hijo a los cuatro meses de casada. Y, y porque no quedaba esperando a mi hijo, ay, hay que llevarla al médico porque ella tiene que tener un hijo. ¿Cómo no va a tener un hijo? ¿Y, y de este libro usted el se papá acuerda? De él, el papá de él... Estaba más preocupado el papá. Que... ¿Y este libro se acuerda qué libro era? No me acuerdo porque yo ni me interesaba leerlo. <risa> ni me interesaba leerlo. Sí. ¿Cómo voy a estar leyendo un libro... Si Pero, yo necesitaba palabras. Hacer, voy a hacer una pregunta que, que tiene que ver a lo mejor. Eh, y de verdad que no lo hago de instrucción, sino que lo hago porque creo que uno aprende de las experiencias ajenas. Y este programa está eh, en un horario familiar, donde la gente está en su casa mirándonos y están esperando a veces que lleguen los hijos del colegio o ya llegaron los, con unos hijos. Y uno muchas veces repite como en frases... Eh, sin, sin cara, sin rostro, sin nombre, esto de hablar de la sexualidad, de explicarle a los hijos la sexualidad. Y yo entiendo perfecto lo, lo que está explicando Jaime respecto a usted, que era una época donde nadie se sentó a conversar, ¿Sí? donde nadie se sentó a hablarle. Nada, nada. Entonces nada. me imagino que enfrentarse por primera vez a la sexualidad para ustedes ha sido un proceso traumático. Horrible, horrible. Es algo que uno ve muy frecuentemente en la consulta que las personas en sus casas normalmente no conversan de sexualidad, no están preparados, no entienden de repente lo que va pasando. Sobre todo y... entendiendo que generacionalmente estamos hablando de una, una edad que, que no había acceso como ahora claro, a la información, no hay que hay internet, que hay Netflix, Google y todas estas cosas. Eh, claro. Antes era como lo que los papás te podían contar. Y, y si, no, si ella nos cuenta que no tenía una madre presente, una madre acogedora, o sea, mm. lo que te podía contar el mundo y el mundo no, no evitaba todos estos temas. Claro, o sea, evidentemente había muchas vulnerabilidades que le tocaron vivir eh, y que lamentablemente le hicieron tal vez tomar decisiones equivocadas por los motivos equivocados, con poca información, con poca guía. Porque tal vez ahí... No, si había ahí información. Lo... ¿En qué sentido? Porque cuando los casamos, el día que los casamos, mi padre nos pasó un libro para que los leyéramos y salía puras cosas sexuales para que lo aprendieran. Léanla que a usted 
¿Qué le, libro le, le va pasó? a servir? Es un libro que los pasó él. Yo me acuerdo bien. Es que, claro. es que los, pap los papás eh, era como que yo no, yo eh, quedé eh, esperando a mi primer hijo a los cuatro meses de casada. Y, y porque no quedaba esperando a mi hijo, ay, hay que llevarla al médico porque ella tiene que tener un hijo. ¿Cómo no va a tener un hijo? ¿Y, y de este libro usted el se papá acuerda? De él, el papá de él... Estaba más preocupado el papá. Que... ¿Y este libro se acuerda qué libro era? No me acuerdo porque yo ni me interesaba leerlo. <risa> ni me interesaba leerlo. Sí. ¿Cómo voy a estar leyendo un libro si Pero yo necesitaba ¿puedo palabras? Hacer una, ¿Puedo hacer una pregunta que, que tiene que ver a lo mejor? Eh, y, y de verdad que no lo hago de intrusa, sino que lo hago porque creo que uno aprende de las experiencias ajenas y este programa está eh, en un horario familiar donde la gente está en su casa mirándonos y están esperando a veces que lleguen los hijos del colegio o ya llegaron los, con unos hijos. Y uno muchas veces repite como en frases eh, sin, sin cara, sin rostro, sin nombre, esto de hablar de la sexualidad, de explicarle a los hijos la sexualidad. Y yo entiendo perfecto lo, lo que está explicando Jaime respecto a usted, que era una época donde nadie se sentó a conversar, ¿Sí? donde nadie se sentó a hablarle. Nada, nada. Entonces nada. me imagino que enfrentarse por primera vez a la sexualidad para usted ha sido un proceso traumático. Horrible, a... horrible. Fue así. Horrible. Yo me cuidé, ¿para qué decía yo? ¿Para qué me cuidé si no, no me tocó un marido...? Eh que por último hubiese valorado eso. La situación que tenía en tu familia, que tu papá era alcohólico y peleaba con ¿Usted tu Usted se por arrancar de la casa, entonces. Sí, por eso, y más encima que... Caballero, ¿y usted sabía que, que la persona con la que se estaba casando, además de la edad que tenía, que era bastante chica, estaba en realidad más que enamorada de usted arrancando de su propia vida, de la vida que estaba teniendo? No, no nunca me, me di cuenta de eso. ¿Y cuándo se dio cuenta? Porque ahora me lo dice clarito. Porque ahora me estoy dando cuenta. ¿no? ¿Aquí? Antes no me di cuenta. ¿no? ¿Se acaba de dar cuenta aquí o se dio cuenta hace unos años? Ahora me di cuenta de eso. ¿Ahora? ¿Recién? Ahora. Sí, porque ahora... ¿Y se... qué piensa de eso? Uy, que hubieron tantas cosas que estaban mal. No, nadie lo informaba. Sí, fíjese que yo no Tomás se lo digo... Dices, exacto, Tomás no se lo digo dices... con la intención de... Porque yo creo que en algunas situaciones puntuales, yo creo que una vez está, uno debe ver las cosas con perspectiva, ponerlas en el contexto. Entonces, yo no le puedo pedir hoy día la misma conducta que a lo mejor se le podía pedir a usted hace 60 años atrás o 55 años sí, atrás. Porque era tan joven y a lo mejor también Por eso. irresponsable. Y hoy que lo ve con la perspectiva de los años, con la, con la evolución que hemos tenido sí. del comportamiento, no. del pensamiento como sociedad, que sí. sabemos que ya las mujeres también tenemos derecho, sí. que tenemos emoción. Sí. ¿Cómo mira lo que, eh, la, su historia con su mujer hace 50 años atrás, sabiendo ahora que su mujer se casó más bien por arrancar de su familia, por una situación en que ella se sentía angustiada? No, no me hubiese casado. No se hubiera casado. Simplemente. Con la experiencia que tengo ahora, no me hubiese casado. ¿Y se hubiera comportado con ella como lo hizo? No. ¿Qué hubiera tampoco. cambiado en su, en su actitud frente a ella? Sería, sería diferente. ¿En qué, por ejemplo? En muchos en mucho aspectos. Cariño, el amor, en todo. Sería totalmente diferente. Porque no, no tenía la experiencia que tengo yo ahora, la que he vivido, la que he visto, la que ha pasado en mi familia, la que ha pasado en la familia de ella. Entonces, ya de eso... Saco conclusiones. Pero usted... Porque la familia de ella, ella sufrió harto. En la familia mm. mía también yo sufrí bastante. Sí. Todos tenemos alguna historia para atrás. Porque mi madre Pero... se casó dos veces. Yo soy hijo del primer matrimonio y después se casó con otra persona. Me cambiaron el apellido, me pusieron otro apellido. Tengo el manastro. Pero una además, de, de, las vidas, padre, además mi... de las vidas independientes que pudo haber tenido cada uno y que yo, cada uno puede tener que... una historia detrás. Esta es la vida en común. Ella quería la salir de la casa común... y yo también quería salir de la sí, casa. Sí, yo la no entiendo, pero la historia en común, porque ambos parece que tienen unas vidas complicadas anteriores, sí. pero la vida en común entre ustedes me da la impresión que hubiera sido más complicada para ella por las razones por las que llega ah, a este sí. matrimonio que, que para usted. ¿Tú, Jaime, llegaste a la misma conclusión o parecido? Sí, además que era un poquito mayor también y al parecer eh, también incluso en el tema de parejas tenía más experiencia que la que había tenido María Teresa, ¿o no? ¿Quién? ¿Usted ya había tenido experiencia antes del matrimonio? No. ¿No? Ah, de experiencia sexual. De claro. Y pareja, de salir con ah, mujeres. Sí, pues. Usted sabía en ese sentido, porque usted entiende no. al final que María Teresa tal vez se haya sentido un poquito violentada al momento de llegar no. a intimar, teniendo 16 años, con poca información. ¿Usted siente que fue preocupado, cuidadoso, no. que la... 
que le, no sé, le dio no. tiempo y cariño y cuidado en ese momento? Lógico, como ser humano no, no iba a ser tan bruto. No, eso es un poco lo, lo, que, lo que María Teresa ella, siente que ella fue, que fue distinto. Ahora saca conclusiones de eso, pero en ese momento no. Po. Mm. Porque yo no lo sentí así cuando, cuando mm. pensando que yo me había cuidado mm. para casarme como correspondía mm. y después veo que, que casarme y, y que me hayan tenido como fue mi primera experiencia. Claro, no. Y al parecer también nunca fue un punto de, de encuentro el tema de la sexualidad por lo que ambos manifestaban. Además que hay, hay episodios que, es, que relata María Teresa de aparente infidelidad en el sentido que mencionaba haberlo pillado incluso teniendo relaciones en su misma casa con otra mujer. No, eh, eso, eso es mentira. Nunca, nunca tuve esa experiencia en la casa. ¿No en la casa? Eso no es en la casa. ¿A dónde, ella? ¿A dónde las tenía? Ella, ella podía haber contado la pila de cosas. Yo también puedo contar la pila de cosas. Yo trabajé... pero, pero usted dijo que usted no, no tuvo esta experiencia en Nunca la casa. ¿Dónde las tuvo, la... entonces? En cualquier otro lado, pero menos en la casa. Ya, o sea... En la casa siempre yo la respeté. Perfecto. Siempre. ¿Pero solamente hay que respetar a la señora en la casa? Bueno, a, todo, a todos los que están en mi casa. Po. Ya, pero o sea, fuera de la casa uno puede faltarle respeto y faltar a la fidelidad. Sí, lógico, también tiene que lo de faltarle respeto. Bueno, pero son ocasiones que uno alguna vez se pierde la cabeza. ¿Y te parece bien y eso? Y una, o sea, una, un, una también podría perder la cabeza, entonces. Sí, también. Ya, entonces Mira, no tiene nada que reclamar. Lo único que yo quiero saber aquí es vengo al divorcio nomás. No ¿Y se quiere divorciar? Que, que me, ¿Y se quiere sí, divorciar? Toda mi historia, la historia de ella. Pero, sa yo, ¿sabe que lamentablemente...? Lo único que quiero es divorciarme ya, nomás. Yo no entiendo que es lo único que quiero usted. Lamentablemente, esto es... Tema, si va a ser tema aquí y en un tribunal. Para la ley, es indispensable que una pareja que pretenda divorciarse tenga distinto domicilio, a lo menos hace un año si es de común acuerdo. Entonces, no deja de llamar la atención que ustedes vengan y digan, nosotros no estamos juntos, ¿hace cuánto? 20 años, pero vivimos bajo el mismo techo. Entonces, obviamente, el tribunal va a decir, ¿por qué? Que es lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí, ¿por qué? ¿Por qué bajo el mismo techo, Jaime? Y aún no podemos denunciar, ¿por qué? Porque uno podría esperar todo lo contrario como conclusión de lo que hemos revisado. Si es una mala relación, que nace mal, que se lleva mal durante tantos años, uno de debiera decir, bueno, este matrimonio en algún minuto, que todavía no sabemos por qué, termina, termina esta relación y ninguno de los dos va a querer saber del otro. ¿Por qué siguen viviendo juntos? La verdad, o sea, al menos de parte de Gastón, tiene que ver con, con decir que no tendría dónde vivir. Incluso me comentaba que si es que vendía la casa, repartiéndose mi timota, que eso no le alcanzaría para comprar una nueva casa. Entonces, básicamente dice que no lo voy a hacer porque si no, no tendría dónde vivir. Y Gastón, en todo caso, cuando revisamos un poco la historia de ustedes, que usted dice que tal vez que no quiere que se revisen todos esos antecedentes, yo creo que a la gente también le sirve para entender por qué los matrimonios funcionan o no funcionan. Mm. Porque los matrimonios no basta simplemente con casarse y con compartir un techo. Hay que hacer ciertas conductas para mantenerse enamorados, para saber enfrentar las dificultades, para perdonarse cuando hay errores. Y en ese sentido, las, que ustedes estén al final separando no, no es una cosa al azar. Tiene que ver de nuevo con cómo ustedes se relacionaron. ¿Quién de los dos tomó la decisión de separarse? ¿De ¿Ella? apartar dormitorio? Ella. Eh, solo, 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 no, solo... Ella una vez dijo, yo no quiero verte más aquí y, y su pieza. Fui, fui a la otra pieza, sencillamente. ¿Y por qué fue, o sea, si, si fuera sido por usted, ¿seguirían durmiendo en la misma pieza? Pues en la misma pieza. ¿Y por qué lo, lo sacó de la pieza? ¿Por qué dijo que se fuera? Porque a mí ya, yo no lo soportaba en mi cama. Sí, está acá en Gloria. Cuando yo me quemé, yo le suplicaba, estaba con una alza ropa. Ay, él me vio mi pierna. Yo me quemé mis piernas enteras. Estuve un año, estuve tres meses hospitalizada en los quemados en la puesta central. ¿Y qué tiene que ver el caballero con eso? Él se le ocurrió hacer un arreglo en una cañería, puso un soplete en un balón de gas, lo tuvo todo el día, hasta la, de la mañana hasta como las cuatro de la tarde. Eso se calentó, yo estaba lavando la losa en no, la pero cocina. Pero son accidentes. No, que no, sí, no fue son así. accidentes no, también. Ahí. ¿Pero Bien. quién ha sufrido todo, todo, todo eso? Ay, la víctima del accidente, pero no por eso deja de ser un accidente. No, no fue así a ver, la cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mira, para, 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 para un poquito, no me interesa saber porque es un accidente. O sea, y los accidentes... Pero no lo que ella dice. Da lo no mismo, da lo mismo. Como haya sido, no fue no responsabilidad fue de nadie. Aquí no hubo una mala intención premeditada de ninguno de los dos. Un hecho que ocurrió, lamentable, pero no tiene que ver con la relación entre ustedes. Jaime... A mí me, me huele esto como una relación media simbiótica. Porque cuando uno de verdad no quiere estar en un lugar, no la detiene nadie. 
Cuando uno de verdad no quiere saber más de una pareja, literalmente uno dice, me voy aunque me vaya bajo un puente. Y te, yo siento que son malas excusas esto, no me voy por los hijos, no me voy por la casa, no me voy porque si vendo la casa no me alcanza. Cuando uno de verdad, desde las entrañas, no quiere estar en una parte, te importa bien poco todos esos argumentos. Entonces, siento que aquí ellos dos como que casi que un poquito gozan esta cosa de estar juntos, pero no juntos, Juntos, pero se sientan a la mesa y no se hablan. Juntos, pero discuten cada vez que pueden. Juntos, pero se echan la culpa, culpa recíprocamente de quién le embarró más la vida al otro. Efectivamente, o sea, y cuesta mucho entender por qué se mantienen viviendo de esta manera. Como tú dices, sí. cuando uno quiere dar vuelta a la página, uno hace lo que sea necesario para poder salir de ahí. Y en el caso de ellos, esto no ha sido así. Y en ese sentido, siguen haciéndose la, la vida miserable el uno al otro eh, innecesariamente. Efectivamente, yo creo que... No, por mi parte ah. no. Por mi parte no. ¿A qué se refiere? Yo me dedico a trabajar y a dormir. Entro el día viernes y salgo el día lunes. Mm. Todos esos días estoy fuera de la casa. Ah. El, yo parto, el, duermo en la mañana, salgo las, como a las 4, 4 y media de la tarde y ya no llego claro, hasta pero, los pero, pero, pero tal vez si, no Pregúntele si me da plata. Así que... Pero tal vez en el pasado, si es que también no se hubiera dedicado solamente a trabajar, sino que también dedicarse a ser pareja y a ir construyendo esta relación también hubiera sido posiblemente mejor el pronóstico para ustedes, en el sentido que yo entiendo que incluso el tema económico también era un problema ahí, porque usted mismo me, me refería que en algún momento usted empezó a tener un poquito más de dificultad y le dejó de dar dinero a María Teresa, sí, sí. y eso evidentemente le empezó a generar dificultades, a lo que María sí. Teresa dice que, que ni siquiera le da dinero para poder alimentar a su hijo, y, y en ese sentido, oh, eh, oh, el tema del dinero también se empieza a... ¿Cómo puede ser eso? Eso es mentira, porque yo siempre he estado preocupado de pagar la luz, porque nunca me han cortado la luz, de que yo estoy vivo, trabajando, nunca me han cortado el agua de mi casa, y pagar el teléfono que salían 100, hasta 150 mil pesos de puro teléfono en ese tiempo. Y la enseñanza de, de mi hijo en el colegio, les dije que en colegios particulares yo tenía que estar pagando. Ella me ayudaba, no, no, digo, no, no digo qué. Pero yo, el que estaba preocupado de claro, eso... Claro, porque ella me dice que trabajó más de 50 años. Bueno, y yo sigo trabajando, tengo claro. 76 años. Al menos, por lo, Estoy... por lo menos, lo que refieren a ella, o sea, yo creo que, que tiene harto que ver en todo caso con el tema de la casa, porque al parecer, al menos de parte de Gastón, él dice que la casa la habría comprado él, pero que está a nombre de María Teresa debido a que ella tenía las liquidaciones de sí, sueldo. Está porque ya no, siempre... No, no, sentido, no, porque, porque, está porque eso, eso sería un impedimento al final para separarse. ¿Está casado en sociedad conyugal? Sí, lo casamos. Aquí está. Sin okay. separaciones de vida. Ahí está. Hay, hay algunos que están de más. Sin separaciones de bienes. En ese tiempo, en, en Barranca, los casaban, es decir, de, de Barranca. La casa está adquirida bajo el artículo 150 del Código Civil por doña María Teresa Figueroa. La casa es del patrimonio reservado de ella. Ah. La casa es de ella, es del patrimonio reservado de ella. ¿Por qué hiciste eso? Yo no he hecho nada. No. Así que no saca nada con seguir viviendo ahí 20 yo años no, más. Yo no he hecho eso. Eso se hizo cuando nosotros llegamos a vivir donde estábamos, donde estamos, y, y se presentaron los papeles. Yo fui a hacer view y, y pasó no, a sí, hacer. Yo no lo hice. No. Bueno, ya no vale la pena discutirlo, ya está esto. Y esto es de... Eso te ha, mira, señorita María, del año 82. Eso o sea, ya no hay nada que... Señorita Camel Gloria. Eso te va a costar muy caro. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Ves? Mira cómo me, me amenaza. ¿Qué le va a costar? No, te va a costar caro porque Dios está mirando. Sí, sí, sí. Está mirando lo que El sí. hijo mayor que está a favor de él me pide la parte. Todavía no me muero y él me pide la parte de la casa. Mi hijo mayor. Influenciado por el papá. ¿Usted hizo una denuncia por, por violencia? Sí. ¿Y en qué está esa denuncia? Eh, es que hoy día teníamos que ir, pero eh, quedamos en que... ¿Para qué la hizo? ¿Para sacar eh... todo de la casa? Porque yo siempre he tenido discusiones con él, muchas veces. O sea, a él ya lo sacaron una vez de la casa. Porque Esto, me, quise, ¿qué? me quise ir yo, po, para no evitar todo el, todo el cahuí que había. ¿Y por qué en... volvió? ¿Ah? ¿Y por qué volvió? Porque ella me dijo que volviera. Yo no te dije que volviera. Eso pasó, pasaron los días que le dieron a él de alejamiento. Y él volvió. ¿Y sabe qué? Como yo estaba trabajando, él no, no, no estaba eh, fuera de la casa. Él llegaba cuando yo me iba a trabajar y se iba cuando yo llegaba en la tarde. No, Así oh, que oh, eso no oh, se oh, cumplió oh, y llegaba a los carabineros. ¿Quién más vive en la casa además de ustedes dos? Eh, un hijo que está con, con tres niños. 
la señora y mi hijo. Y si a usted el tribunal acogiera el divorcio, le otorga el divorcio. ¿Quiere que el caballero... ¿Y si yo no le doy el divorcio? ¿Quiere que el caballero que salga, se vaya? No, yo no, no quiero que él se vaya de la casa, así que puede seguir viviendo igual en la casa. Él dijo que quería seguir viviendo, que no me iba a molestar nada, pero sí que me da el divorcio, porque él ya no quería saber nada de mí, que yo no le interesaba, bla, 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 y ya. No. Bla, 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 y si no te doy el divorcio. No sé, cosa tuya. Si sí, quedamos en que... Eh... ¿Qué pasa si yo no te doy el divorcio? Nada, pues, ¿qué va a pasar? No, ¿Ah? creo que me, no creo que me lleven preso porque no, no he cometido ningún delito. Yo no te estoy diciendo eso. Pero quedamos en que eh, hoy día había que ir al tribunal. ¿Y quién Entonces, me, dijo, le ¿y dije quién me yo, dijo que no fuera? Yo te dije que eh, eh, esperáramos hoy día eh, lo, lo de acá. Lo de acá. Para el divorcio, entonces, le dije, mira, yo quiero que me des el divorcio. ¿Para qué? Necesito que me des el divorcio ¿Para qué? y él que se quede viviendo. Si a mí me da lo mismo. ¿Para qué quiere el divorcio? Mire, yo eh, he pensado, como se pelea tanto la casa que todavía no me muero y ya me la quieren quitar. Uh -huh. Nadie te la quiere quitar. Entonces yo me he informado, porque yo eh, todavía co eh, tengo cotización en la FP. Yo intenté que me subieran la, la pensión porque está con muy poca plata de, de pensión en la FP. Entonces, eh, pero yo tengo, le dije a la señorita, yo tengo tanto a, ahorrado todavía en la FP y ¿qué va a pasar con mi plata? Porque le conté de, de mi enfermedad. Entonces me dijo, si, si usted está enferma, me dijo, eh, y le quedan todos estos fondos, si usted llega a fallecer, estos fondos van a pasar a su esposo. Pero ¿cómo le dije yo si yo tengo, tengo hijos? Tiene que divorciarse. Divorciarse y así los fondos van a ser para su hijo, no para su esposo. Porque yo no voy a, traba, no voy a, a, a haber pasado toda la vida que pasé y más encima que él se quede con mi, con mi fondo. Estaba pensando en ese detalle. Cuando me muera yo me lo voy a llevar a la tumba. Voy no a sé, estar con, cosa tuya, lo con que tú Con Lucifer quieras. voy a estar allá gastando tus millones. Así que no... Yo estoy más, más pronta a... A, ese, a llegar a este término. Uno nunca sabe. ¿Le tienes miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo Yo no a la le muerte. tengo miedo a la muerte. Estoy pasando por un, no. una segunda etapa. Así que no le tengo miedo a la muerte. He luchado, he luchado y por algo estoy. Ya salí de ¿Luchado uno. ¿Luchado de qué? ¿Mm? ¿He luchado con quién? ¿Luchado de qué? Por mantenerme con... Con eh, la salud buena, porque yo ya me mejoré de Pero cáncer si de colon. Pero si es tu deber, po, cada ser humano tiene que cuidarse de su salud. Po. Ya, po. Y, no y, estáis cumpliendo y, con ninguna otra cosa. Y, y dime una cosa, y, ¿y yo me voy a mejorar algún día si vamos a estar siempre con este tema? ¿Pero este tema de qué? Si yo no peleo contigo, no discuto nada. ¿Qué, qué, qué, qué tema? Pusiste nada. la casa en nombre tuyo porque tenía, ahí, tenía ahí, este, ¿cómo se llama? Liquidación de sueldo que no la pude tener yo. Ese sitio, acuérdate que yo juntaba plata, que planchaba los billetes, acuérdate que planchaba los billetes y los guardaba debajo del colchón. Hasta que compré ese sitio, lo pagué, pagué la reja que después se la llevaron, tuve que hacer una reja nueva. Cuando vendí las máquinas, hice la, la muralla la divisoria que el, el otro vecino siempre peleaba por la, la muralla provisoria. 18 metros. ¿Cuánto me cobró el maestro? Pregunte, que tuve que pagar. Quién, pregunte quién es la que da la cara en esa casa. ¿A quién? Por cualquier problema que hay en esa casa. Hasta por las murallas, por el techo, porque los vecinos ¿Y, y que hacen ti... lo que quieren en la casa. Entonces, ¿quién está? Ve algo más que quiera... ¿Qué, ¿Quién está ahí? No, yo, que yo creo que acá de nuevo el tema de la relación no tiene por dónde, no hay ningún interés de arreglarse, lleva mucho tiempo, o sea, incluso desde que están casados, desde el principio no, no fueron felices y creo que tiene más que ver con un tema patrimonial, con el tema al final de, de cómo vivir lo, lo, ya sea los recursos, el tema de la AFP o el tema de la casa, pero a nivel de, de relación no, no hay mucho que, que aportar hoy en día, creo. Sí, esto no va a ser un vivieron felices para siempre, jamás. Claro. Pero yo tengo mis dudas si realmente lo que quieren... Es divorciarse. No, yo sí. Es que eso, uno no entiende mucho el para qué al final. Miren, en este, o sea, caso, en este caso, lo que dice usted está bien. 
no deberíamos separarlo, no deberíamos divorciarlo, deberíamos seguir como estamos. No habría problema. Ahora, si yo me muero, queda con ella en la casa, ya, como ella es de ella en la casa ya. Pero sí, de Carmen Gloria, conscientemente, pero quiero que me ahí. diga, por favor, yo tengo que darle... No, bueno, ¿qué me ayudan, herencia? Jaime? Gracias por... Okay. ¿Qué me ayudan? Si está el nombre tuyo. Usted no tiene la capacidad de decidir si da o no da herencia. La capacidad de testar en Chile está restringida. Y uno puede otorgar testamento solo por el 50% de los bienes que uno tiene, favoreciendo con ese 50%, un cuarto, a los mismos asignatarios forzosos que la ley establece que son sí o sí sus herederos. Lo cónyuge, hijo. cónyuge. Y lo hijo. E hijos. Si usted está casada con él, usted es heredera de él y él es heredero suyo, por ley. Y si usted trata de quitarle la herencia, la ley va a corregir esa situación a través de la acción de reforma de testamento o petición de herencia y le va a dar la parte que le corresponde. La única forma que este caballero no tenga ningún derecho sobre sus bienes o usted no tenga derecho sobre los bienes de él es evidentemente a través de un divorcio. O sea, que ya no haya un vínculo matrimonial entre ustedes, que puede ser a través del divorcio o la nulidad. Pero para el divorcio es requisito esencial que tengan distinto ahora, ahora domicilio, la cuestión, a lo ah, menos no un año a la fecha, a lo menos. ¿Qué cosa? Mientras que ustedes tengan distinto domicilio. Si ustedes siguen viviendo bajo el mismo techo, no ningún cambia, tribunal po. les va a dar el divorcio. Ese es requisito esencial. Así que primero... ¿Y la nulidad? Tampoco. ¿Es igual? Sí. La nulidad es por otras causales que son vicios que eh, tienen que ver con la validez del matrimonio y que ustedes evidentemente no se encuentran en ninguno de esos casos. Pero mi casa está por el artículo 150. No tiene nada que ver eso con el matrimonio. Oh, el artículo 150 es para la compra de bienes raíces. El, y si la mujer compra ese bien raíz con lo que obtiene del trabajo que ella realiza separada del marido, se entiende como separada de bienes para solo es exclusivamente esa compra. Eso no tiene nada que ver ni con el divorcio ni con la nulidad. La casa es suya, de su patrimonio reservado. Si usted fallece, este caballero es heredero suyo porque sigue siendo su cónyuge. Lo mismo a la inversa. Y este matrimonio no se puede terminar a menos que ustedes decidan ir a vivirse en, en edificios, en departamentos, en casas, en domicilios distintos. Si lo que ustedes pretenden es seguir viviendo juntos, sí, no sí. hay divorcio posible. Es lo mejor que hay. Así que partamos por ahí. Ya. ¿Cuál de los dos va a tomar la decisión? de dejar la casa, de irse, cómo lo van a hacer Yo y no. después de eso, un año para, se, para poder realizar el divorcio. Yo y con me... esto cerramos la sesión. Me siento hasta mal. Hizo el, del artículo 150 sin avisarme ni una cosa, ni por lo menos debería haberme consultado. Voy a hacer esto. Muerto me sacarán de la casa, pero de ahí no salgo. Me botó su de frente tener esa casa. Tienen 40 años de diferencia y quieren casarse. Julia ya ha esperado a su pareja por más de 18 años. Muy buenas tardes. Se abre la sesión don, doña Julia y don Patricio. Cuéntenme, ¿cuál es su casa? ¿Qué las trajo hasta acá? Hola, buenas tardes. Eh, lo que buenas pasa tardes. es que yo quiero demandar a este caballero. Ya. Lo quiero demandar porque... No se quiere casar conmigo. ¿Sí? Porque no se quiere casar conmigo y yo quiero casarme con él. <risa> ¿Cuánto tiempo de relación llevan? Eh, 18 años. ¿Harto tiempo? Sí, 18 años. ¿Y usted siempre ha estado proponiéndole? ¿Hace o sea, cuánto tiempo ha estado proponiéndole? Yo creo que de cuando, de, de cuando hemos tenido hijos, yo creo que le he estado diciendo casémonos, casémonos. ¿Cuántos hijos tienen? Eh, dos y dos que me ha reconocido él. Cuatro. ¿Y el más chico qué edad tiene? 16. Va a cumplir 16 esta otra semana. Yeah. Sí. Y don Patricio, ¿por qué no quiere casarse? ¿Qué le pasó? Es que estaba pensando un poquito porque tengo un problemita de un, de un pie. Uh -huh. Un golpecito que me di. Y eso, era, eso es todo, pero no, pues no, no es una cosa alarmante. No, porque... Pero es que... Yo también tengo el deseo que mi señora tiene 
de juntarnos un día y ser felices en adelante. ¿Se quiere casar entonces? Por supuesto. ¿Y algo se lo impide? ¿Algo, ¿Tiene alguna fecha? algo? Sí. Mm. Lo que pasa es que yo hablo por él. Lo que pasa es que él no se puede casar conmigo porque actualmente él es casado. Ah, ah. Pero un matrimonio él es vigente. casado. Y es separado, pongámosle 25 años ya, separado con ella. Pero las ganas no lo faltan así de casarnos. Pero ahí está el problema, po, que, que realmente no se puede casar conmigo por ahora hasta que ella le dé el divorcio. Claro, necesita el divorcio para, para poder, poder casa, contraer el matrimonio. ¿Y usted es soltera? Nunca me he casado, nunca. ¿Y ha hablado con su señora don Patricia, con su ex mujer? ¿Cómo se llama? ¿Nieves? ¿La Nieves. Nieves. No he tenido la oportunidad de saludarla ni de verla en estos días últimos porque no sé qué lo puede haber impedido, pero... ¿Pero le ha preguntado si ella estaría dispuesta a darle el divorcio? No, o sea, no. si le hemos preguntado los dos, pero ella no está dispuesta a dar el divorcio. ¿Y por qué? Por asunto de plata en por medio. ¿Hay algún pago que se hace? Eh, sí, lo que pasa es que antes de conocerlo a él... Yo trabajé en un supermercado. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, trabajé en un supermercado hasta que lo conocí a él ahí. Y de ahí ya empezamos a salir, qué sé yo. Y bueno, la historia es bien bonita, sí, pero a juntar todo eso, eh, yo siempre he dicho a él que yo, yo quiero casarme, todo eso. Pero usted pero... me dice que la señora no le quiere dar el divorcio no, por, por un ni... asunto de plata. ¿Qué por plata, plata, claro, sí, por plata. Porque si él... Si él le da el divorcio, eh, no le estaría dando una plata que le está dando actualmente él. Ah, le paga pensión todos los sí, meses. Sí, por, porque él quiso darle una pensión antes de haberme conocido a mí. De buenas palabras le dijo, yo te quiero darte algo para que tú no quedes sin nada. Uh -huh. Pero él nunca sabía que me iba a conocer a mí. Y, y se iba a enamorar de nuevo. Claro, pues iba a cambiar todo. Y entonces ahí está el pelo. ¿Y tiene hijos con esta señora? Sí, tiene tres hijos. Grandes ya deben ser, ¿no? Todos grandes, casados, con hijos, todos grandes. ¿Le puedo hacer una pregunta impertinente, pero que parece que sí, es bastante Sí, dígalo nomás. Obvia. Tenga confianza nomás, diga las cosas más. Mire que ¿Hay, alta, ¿Hay alta diferencia de edad entre ustedes? Sí, pero las ganas no lo faltan así de casarnos. Pero ahí está el problema, po, que, que realmente no se puede casar conmigo por ahora hasta que ella le dé el divorcio. Mm. Claro, necesita el divorcio para, para poder, poder casa, contraer matrimonio. ¿Y usted es soltera? Nunca me he casado. Nunca. ¿Y ha hablado con su señora, don Patricia, con su ex mujer? ¿Cómo se llama? ¿Nieves? ¿La Nieves. Nieves. No he tenido la oportunidad de saludarla ni de verla en estos días últimos porque no sé qué lo puede haber impedido, pero... ¿Pero le ha preguntado si ella estaría dispuesta a darle el divorcio? No, o sea, no. si le hemos preguntado... Los dos. Pero ella no está dispuesta a dar el divorcio. ¿Y por qué? Por asunto de plata en por medio. ¿Hay algún pago que se hace? Eh, sí, lo que pasa es que antes de conocerlo a él, yo trabajé en un supermercado. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, trabajé en un supermercado hasta que lo conocí a él ahí. Y de ahí ya empezamos a salir, qué sé yo. Y bueno, la historia es bien bonita, sí, pero... A juntar todo eso... Eh, yo siempre he dicho a él que yo, yo quiero casarme, todo eso. Pero usted pero... me dice que la señora no le quiere dar el divorcio no, por, por un asunto de plata. ¿Qué por asunto plata, de plata, claro, sí, por plata. Porque si él, si él le da el divorcio, eh, no le estaría dando una plata que le está dando actualmente él. Ah, le paga pensión todos sí, los meses. Sí, por, porque él quiso darle una pensión antes de haberme conocido a mí. De buenas palabras le dijo, yo te quiero darte algo para que tú no quedes sin nada. Pero él nunca sabía que me iba a conocer a mí. Y, y se iba a enamorar de nuevo. Claro, pues iba a cambiar todo. Y entonces ahí está el pelo. ¿Y tiene hijos con esta señora? Sí, tiene tres hijos. Grandes ya deben ser, ¿no? Todos grandes, casados, con hijos, todos grandes. ¿Le puedo hacer una pregunta impertinente, pero que parece que sí, es bastante Sí, dígalo obvia. nomás. Tenga confianza nomás, diga las cosas más. Mire que ¿Hay, aquí... alta, ¿Hay alta diferencia de edad entre ustedes? Sí. 
¿Y cómo sí. fue que esto se enamora de alguien tan mayor que No sí? sé qué fue tan especial. El primer día que lo conocí. Este o caballero sea, tiene casi el doble la edad suya. El doble, sí. Lo conocí el primer... O sea, eh, lo conocí en el supermercado donde trabajamos los dos, pero de repente, no sé qué me pasó. Empezó a hablarme. Yo no empecé a también a hablarlo. Y no faltó el día que él me dijo que me invitaba a comer. Es que saliéramos. Y yo le dije que sí, pues. Y de ese momento ya que nunca más lo hemos separado. ¿Tienen una buena relación? Perfecto, o sea, claro, sí que todos tenemos el alto y el bajo de repente, claro. pero no, lo llevamos súper bien, súper bien. Nada que decir con mi perrito. <risa> Se ríe. Se ríe. ¿Se lleva también, don Patricio, con, con la señora Julia? Sí, incluso hemos conversado nosotros. ¿Mm? No sé, a lo mejor se les puede ser detallito, pero es muy importante. Eh, con mi señora hemos conversado, como le digo, y cosas que en el futuro iban a venir eh, sobre mí, por, por el asunto de tiempo, ¿verdad? Mira. Entonces, y ella me volvió a contestar como lo había hecho ya. Entonces, dijo que no tenía ningún problema, porque no es todo, dice, el amor que se entrega en, eh, de otra manera. De otra manera. Mm. Claro. Ay, que me parece O sea, que antes de... Ah, sí. Lo que pasa es que antes de que viviéramos juntos, mm. él me fue a buscar con... Taca y pues taca la casa. Yo le dije, porque estaba embarazada y él estaba contento, feliz. Po. Y me fue a buscar. Y que acá se lo fuéramos juntos. Yo le dije, vamos que se puede, porque sí. Po. Y de ahí ya lo... Vivíamos juntos, todo eso, y, y, y no, antes de mí al auto, él me preguntó un, una pregunta, ¿tú te quieres ir conmigo independiente de la edad que tenemos? Independiente si yo más tarde no podemos estar así en, en intimidad. Uh -huh. Pero yo le dije, lo importante es estar contigo, y hasta el día de hoy yo no me arrepiento porque es lindo, después le di otro hijo más. O sea, que me parece súper interesante conversar esto porque... Pocas veces se tiene una oportunidad de hablar de este tema. Voy a pedirle a Jaime Sánchez, que es psicólogo, terapeuta de pareja, ¿Ya? para que ingrese y hablemos de esto, que me parece que todos debiéramos conversarlo más, explayarnos más, porque es parte importante de nuestra vida, la sexualidad. Y, y pareciera, como todos nos creemos jóvenes eternos, o, o nadie quiere enfrentarse a, a la adultez, que fuera el centro de nuestra relación. Que si una pareja tiene mal sexo, o si no tiene sexo, iría destinada al fracaso. O sea, parece como un elemento esencial. Sin embargo, en ella están diciendo algo tan obvio y tan lindo, y que pocas veces lo asumimos, que no siempre va a tener el mismo vigor, la misma energía, y se va, eh, pero el cariño persiste igual, las la ganas de estar juntos también. Claro, que el tema de la sexualidad, evidentemente, es un tema relevante en, la, en las parejas, pero el Cómo vivir esa sexualidad puede ser bastante variado. La frecuencia tampoco es que exista eh, un número exacto al cual uno debería llegar, independiente de lo que puedan decir ciertas revistas que te van a hablar de alguna periodicidad sobre cantidad de veces hacerlo a la semana. Eso no importa. Al final, cada pareja tiene que determinar de qué manera quieren vivir libremente su sexualidad. Eh, pues todavía hay un estudio en Estados Unidos que planteaba que entre un 10 y un 20% de las parejas en Estados Unidos se considerarían que no tenían sexo. ¿En qué sentido sería no tener sexo? Tener sexo menos de una vez al mes o menos de 10 veces al año. En ese caso, claro. se consideraban como parejas prácticamente sin sexo, lo que no necesariamente estaba ligado a una insatisfacción. O sea, uno puede efectivamente ser feliz sin tener sexo o teniendo poco sexo. No, no es lo más relevante del mundo y es justamente lo que Julia planteaba, de que para ella no es, no es lo más relevante. Ahí la, la información que me dieron al respecto era un poquito distinta. Eh, parece que don Patricio, eh, él afirmaba todavía estar teniendo relaciones sexuales, sí. pero al parecer eso no pasaba hace un, hace un buen tiempo. Eh, pero no es lo relevante, porque además es natural que con la diferencia de edad sí. eh, sea difícil tal vez, eh, no sé, ya sea eh, mantener la erección, lograr como la fase de excitación eh, o incluso el deseo puede ir bajando, pero no significa eso que no se pueda hacer nada. También uno puede ampliar la, la sexualidad más allá de lo que es el coito. Pero independiente de eso, usted, por lo que me decía Julia, no están teniendo sexualidad y tampoco es algo que le parezca muy relevante por lo que usted me, no, me planteaba. Mí, es que ¿Mm? para mí ahora en estos momentos, o sea, siempre se lo he dicho a él, un día yo te dije esto, Patricio, y creo que hasta el día de hoy lo quiero porque a mí me nace. Mm. Primero está él, después lo, a lo mejor los demás, pero yo él lo daría todo. O sea, 
con eso va a estar solo. ¿Y qué madurez tuvieron de conversar esto a tiempo? Lo conversaron, nos contaban ellos sí. mucho antes de que empezara a pasar. O sea, cuando empieza, cuando se dan cuenta de la diferencia de edad que tienen ellos y comienzan la relación, se dieron el tiempo para sentarse y decir, ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos las mismas ganas, el vigor no sea el mismo? Claro, y es bueno que lo hayan conversado sí. y que en ese sentido hayan como entendido, porque es evidente que 40 años de diferencia va, va a afectar en el vigor, en las ganas, uh -huh. en el deseo, etc. Pero como les decía antes, o sea, ¿podemos vivir sin sexo? Claro que podemos, ya sea estando solo o estando separado. Incluso eh, la persona que se considera el hombre más feliz del mundo, que se llama Matthew Ricard, que es un budista, que, un francés, que era biólogo molecular y se retiró para dedicarse como al tema del budismo. Y efectivamente él es es conocido eh, como el hombre más feliz del mundo y dejó sí, de tener sexo. sexo a los 30 años. Yo diría, no sé cuántos años tiene, pero es un hombre mayor. Eh, y en ese sentido, no, el sexo está tal vez sobrevalorado. No digo que no sea importante, pero esa importancia para cada uno va a depender de, de cada uno y de cada pareja. O sea, uno puede vivir bien en la medida que las necesidades sexuales de ambos miembros de la relación estén suficientemente satisfechas. Es como que nos atrofian un poco eh, la, los gustos, las satisfacciones, con tanto marketing. No, no lo mismo pasa con los estándares de belleza, que las mujeres si no cumple con el estándar que la publicidad ha puesto, es como que no fueran bonitas. Y a lo mejor con lo del sexo, por lo que tú empezaste a contar, uno lee muchas veces que, o escucha chistes, que tiene que ser, no sé, a lo menos día por medio, o mientras más veces el hombre es más potente, más, potente. más, más admirado. Y parece que todo eso es mito. Todo eso es mito y, y más que nada genera mucha ansiedad en las personas, porque empezamos a ver el sexo como si fuera un tema de desempeño, un tema de que tenemos que cumplir las expectativas que la revista tal vez de moda nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cuántas posesiones realizar, etc. Y eso es una mentira. Incluso a veces a las personas le ocurre que piensan que tienen una sexualidad satisfactoria hasta que leen algo que los no, hace sentir que están mal. bajo el promedio. Claro. Y el punto es, ¿por qué tendríamos que querer parecernos al promedio? Cada uno, insisto, si es que ustedes, los dos, se sientan satisfechos, está perfecto. Si sienten que hay alguna satisfacción, podrán conversarlo. Y independiente de todo, igual... Aunque no, de repente, tal vez no se acuesten, ¿Eh? igual pueden aprender a tocarse, a disfrutar de las caricias, porque todo nuestro cuerpo puede ser eh, utilizado en el, en el plano amatorio, en la sexualidad, eh, así mismo como también juguetes, de repente, que uno puede incorporar en la relación. Y hay maneras que uno puede ir como, como supliendo incluso la, la, las deficiencias que uno puede ir sintiendo a nivel fisiológico, pero de nuevo, la sexualidad, el sentirse bien tiene que ver con estar juntos, con tal la vez poder abrazarse vida. incluso, con poder acariciarse y también existe la masturbación, ya sea en pareja o por separado, que también es una manera de poder eh, darse placer a uno mismo o a la pareja, como les decía, y eso también es perfectamente válido. Si nos centramos única y exclusivamente en el coito y pensamos que hay que hacerlo, no sé, tres veces a la semana, posiblemente la satisfacción sería muy baja acá porque no es lo que están haciendo, pero eso es una mentira, no sé si me entienden, como sí. que al final no tenemos que pensar que tenemos que cumplir la expectativa de la revista de moda que nos dijo algo si ustedes están felices perfecto buscar la manera de sentirse tranquilo al ¿Y final ¿hay diferencia ¿Mm? en la pareja si por ejemplo eh, la mujer está feliz con una vez al mes pero el hombre está feliz con dos veces al mes o tres veces al mes o a la inversa ¿Mm. ¿Cómo se arregla esa situación? ¿Conversando nomás? Es que ahí está el tema de, de saber tomar los acercamientos de nuestra pareja y entender que efectivamente la sexualidad es relevante en el sentido que queremos que ambos estén satisfechos. A veces van a haber diferencias en el deseo, en la frecuencia que esperan y eso es natural, pues si somos seres humanos distintos es, es natural que pasemos por periodos en que tal vez uno va a tener más ganas, otro va a tener menos. Hay personas que le afecta también cuando están mal en la relación, no quieren tener sexualidad, otros que le da lo mismo. Hay gente que le encanta reconciliarse con el sexo. Entonces, todas esas dinámicas son muy particulares de cada relación y lo importante es que entiendan que no hay una manera correcta de tener sexo. Uno puede tener sexo de distintas maneras. En la medida que ambos estén de acuerdo, que nadie esté siendo obligado a nada eh, y como les decía, que se escuchen y sepan eh, no tomar esto como una exigencia de que tenemos que hacerlo de esta manera o de esta otra, sino que saber tomar los llamados del otro. El deseo es variable. O sea, no es que todas las personas andemos todos los días efectivamente con el mismo nivel de deseo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. A veces tenemos variaciones por periodos. Si estamos más, más tristes, más cansados, es natural que el deseo baje. Eh, hay personas que en periodos de estrés le aumenta el deseo. Por ejemplo, en periodos de pruebas, por ejemplo, cosas así. Pero también Como hay veces... Como ¿Ah? Como una forma de aliviar a lo mejor el estrés. Te claro, y, pero también a, a muchas personas les pasa que aunque aumente el deseo en esa época, la sexualidad es menos satisfactoria. Como que, aunque tengan más, tampoco resulta siendo buena. Eh, entonces, de nuevo, acá el punto es saber comunicarse, saber buscar maneras que ambos se sientan eh, cómodos y bien. Mm. Eh, independiente de la edad que tengan, o sea, somos seres sexuados toda nuestra vida, en el sentido no porque uno sea mayor significa que no podamos gozar de este aspecto de la relación, pero, con pero hay que buscar dos. la manera. ¿Hay algún ¿Mm? eh, consejo específico para ellos, de la situación de ellos? 
Eh, ¿En el tema de la sexualidad en particular o...? O de lo que quieras. Tú conversaste con ellos varias cosas, me imagino. Sí, yo creo que, bueno, ojalá que puedan aclarar bien sí. este tema con la, con la expareja, ¿ya? Eh, había en algunos temas que no me quedaron del todo claro porque entiendo este tema de la pensión que no me quedó claro si era algo regulado legalmente o no esta pensión que le está dando a la, a la expareja o si era un tema más de buena voluntad de, de parte buena voluntad. ¿Sí? De, buena voluntad. de buena voluntad ningún, ningún tribunal ordenó no, eso no, de buena voluntad de buena voluntad, de buena voluntad. Porque él quiso. y lo mantiene hasta el día de hoy hasta el día de hoy ya. Eh, y el divorcio que su pareja no le quiere dar tiene que ver exclusivamente con, con porque no quiere perder estos esto 100 mil pesos que usted le, le otorga fíjese que creo que sí tenemos que no ser lo más preso probable. sí ya. pero hay bueno, forma de que se pueda un... arreglar eso sí, sí. bueno, yo bueno no... el sueño de nosotros dos Claro. Si el punto es que valga también la pena ¿Sí? eh, para ustedes pasar por estos procesos que a veces también son largos y pueden ser cansadores tediosos o estresantes sí. también para para usted, ¿ya? Eso es algo muy importante, porque a veces le damos también quizás demasiada importancia como sociedad, más bien por la presión del resto, a esto de estar casados. Claro, porque acá, el, si el tema no es legal, lo que están haciendo de, de los 100 mil pesos que le otorga, tal vez no es necesario ni siquiera el tema a través del divorcio para eso, tampoco entiendo que hayan propiedades ni nada que tengan que, que separar. Sí. También hay que ver cuál es el beneficio que van a conseguir con todo este proceso. No estoy diciendo que no valga la pena, eso lo tendrán que ver ustedes y todo el tema, pero eh, también eso puede ser desgastante, puede ser estresante, porque al parecer la expareja también es medio conflictiva, por lo que entendí. Terrible. Claro, Terrible, entonces, pero yo no tengo comunicación con él. Es importante saber qué, qué tan importante, que es lo que está diciendo Jaime, uh -huh. es para ustedes el poder casarse. Porque si solamente quiere... No o sé... Sea, Usted puede hacerlo por la razón que quiera y todas las razones son válidas, pero, pero lo que está diciendo Jaime es un, un, un punto a analizar y a considerar. Si esto va a significar un proceso judicial, eh, enfrentarse a discusiones, a peleas durante por lo menos un periodo de seis meses, no, ¿vale sí. la pena hacerlo? ¿Quieren hacerlo? ¿Están dispuestos a hacerlo? La respuesta la tienen ustedes. Todo sea por casarnos, sí, o sea, yo... Ah, sí, así sí, es. que yo quiero casarme con él. Yo <risa> quiero, deseo, o sea, en mi ansia. Ya, nuestra periodista, Javiera López, viajó hasta Rancagua, que es donde ustedes viven, ¿Ya? a buscar a su ex mujer. Oh. Veamos qué pasa. Ya. Porque en Carmen Gloria estamos a tu servicio. Viajamos hasta la ciudad de Rancagua para poder encontrar a la señora Nieves Segura, esposa de don José y con quien ya no tiene una relación de hace más de 30 años. Pero don José aún sigue pagándole una pensión. Vamos a ver cómo nos va. Señora Nieves, primero que todo, muchas gracias por acceder a hablar con nosotros. Yo quería preguntarle, ¿usted estaría dispuesta a darle el divorcio a su ex marido? Mire, yo no quiero darle el divorcio, puesto que él a mí, desde que nos separamos, me ha dado una miseria que yo les puedo mostrar en este momento, que es lo que recibo yo como indemnización de todos los años que yo viví con él, de los hijos que le di y de todo lo que lo cuidé cuando yo estaba joven. Él... Yo creo que tiene el deber de dejarme en la jubilación porque yo también soy una persona que estoy enferma. Hace poco me operé de un brazo. Estoy con tratamientos con psicólogo, con psiquiatra y yo les puedo mostrar los papeles de la psiquiatra y del psicólogo. Yo quería preguntarle, ¿usted estaría dispuesta a ir a nuestro programa? No solo quiere la pensión, quiere una jubilación. Sí, sí, sí ella tiene es? signo... Pues, si ella quiere eso. Bueno, Javier le hizo la invitación. No se quería venir a nuestro programa. ¿Ya? Veamos si vino. No vino al programa. No vino. No. No quiso. No quiere. Arreglarse Parece que no la quiere plata. tener. La... Sí, no si quiere correr eso. el riesgo de, sí. de perder la pensión. Pero dejó un mensaje para ustedes. ¿Qué mensaje le daría a ellos dos que van a estar viendo y van a estar escuchando lo que usted está diciendo? Mire, a mi marido le daría el mensaje de que él dejó de lado tres hijos maravillosos y una mujer como usted me ve. Porque si usted va y la ve a ella, yo no sé realmente qué es lo que le pasó. ¿Viste? No quiso dar ni la cara. No, pero es que con ese mensaje yo también andaría con un cambucho por la calle. Sí, pues no, que se da la cara. Porque se Eso, y, y aprovecho de no. preguntarte a ti, Jaime, si te partícipe de esa frase, de, de, que, que tanto 
tanto resquemor yo creo que producen las mujeres, como que la persona por la cual tu marido te deja o por la que se va, tiene que ser o peor o mejor. Y, y en ninguna de las dos situaciones lo aceptan, como que la otra persona tuviera la culpa, el tercero involucrado fuera el responsable. Y generalmente, o me imagino que siempre, las decisiones son de las personas. Si el marido también es un adulto, una persona que tiene sus capacidades mentales sanas, son los que toman la decisión, ¿o no? Claro, y, y, y además acá también, independiente de cómo haya sido su relación o de los hijos que hayan tenido juntos, esos hijos también son adultos hoy en día. Cual, sí. Obviamente es natural que, que esta reacción tal vez que muchas personas tienen cuando han terminado una relación de devaluar al otro, de devaluar a, obviamente a la nueva pareja. O sea, es raro escuchar que una ex o un ex diga no, me encanta la nueva pareja de mi, de de, mi expareja. De claro, es espectacular. Qué bueno que me dejó, por, hizo un upgrade. Es natural que también de repente hasta por, por no herir nuestro propio autoestima que tendemos a devaluar también al otro como un mecanismo de defensa. Eh, pero insisto, yo ahí el tema de, de su preocupación por esta mención casi que se la debiera como que le hubiera hecho un daño porque tuvieron estos hijos y de nuevo, esos hijos hoy día, por, hasta donde entiendo, son adultos, serán independientes, no tiene por qué, a mi parecer, eh, sí. seguir haciéndose responsable de eso. En este caso, como les decía, con respecto al matrimonio, ¿no? yo creo que lo que más tienen que evaluar es si vale la pena o no el proceso en cuanto al estrés y la preocupación que les pueda provocar versus los beneficios que esto les genere. Porque entiendo que, de nuevo, tampoco es que haya ni siquiera un beneficio económico al respecto. O sea, si estos 100 mil pesos que recibe de pensión no es algo legal, no entiendo por qué no se puede... Porque yo, yo creo que está la expectativa de lo que pueda pasar si es que don Patricio, no se lo deseo, pero me imagino, mm. siempre está sí. en cuestión, fallecer antes que ella. Mm. Hay una pensión que ya sí. habla ahí y seguramente sí. quiere ser heredera de esa pensión. Es. Eso es lo que claro. Ya, Jaime, bueno. tengo igualita las cosas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. ¿Qué edad tienen sus hijos, los hijos que tuvo con esta señora, don Patricio? Los que tuvo con la, la, ¿Eh? la señora... ¿Con la señora Nieves? Ah, con la señora. ¿Qué edad tienen como...? Patricio. No estoy seguro, pero como 40 años. Ya. Ya es más o menos para saber la fecha en la sí, que se casó. O sea, el, hace 40 años atrás, más o menos, eh, la, más de 40, la fecha de la celebración de este matrimonio. Sí. No tiene necesidad de tener el cese convivencia, se puede probar bajo otros medios. Eh, y ya ha pasado tiempo suficiente sí. de separación, de hecho, que podemos acreditar incluso con el nacimiento de los dos hijos que tiene con usted. Sí. La solicitud de divorcio se puede realizar. No hay ningún obstáculo para ello. Yeah. Y si a él le preocupa y quiere seguir cumpliendo con estos 100 mil pesos mensuales, él puede pactarlo dentro del divorcio como una especie de compensación económica. Podría llegar a ser. Yeah. No va a ser un juicio de común acuerdo, ya nos dimos cuenta. ¿Sí? No tiene ni una posibilidad. No. Entonces aquí lo que hay que hacer es efectivamente iniciar la demanda de divorcio. Nosotros vamos a darle algunas indicaciones de dónde podría encontrar la ayuda pertinente para ello, porque no es un yeah. juicio que nosotros remetemos. Para que ustedes tomen la decisión, si quieren seguir adelante, considerando las indicaciones que les hace Jaime respecto a que se viene un escenario complicado, porque ya, sí. según las declaraciones de la señora Nieves, uno podría presumir que la cosa no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Entendido? Sí, sí. Ya, pues, caballeros, y con eso queda cerrada esta sesión. Como pudimos ver en este caso, es importante que ustedes en su casa entiendan que no hay una única manera de vivir la sexualidad, independiente de las diferencias de edad o de que de repente nuestro cuerpo con los años vaya reaccionando distinto. Y en ese sentido aprender a conectarnos con el otro, a relacionarnos, a tocarnos y a disfrutar de nuestra presencia en, en conjunto es la clave para disfrutar, para pasarlo bien, sin esperar cumplir la expectativa de nadie, ni lo que hayan dicho en la revista, ni lo que hayamos escuchado en otra parte. Cada pareja es libre de determinar ¿Cuál es la manera que quieren vivir su sexualidad sin tener que darle explicaciones a nadie?